بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا لسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا لسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن إسلامي بانك تاكا راكا زاويكن इस्लामी बैंक जो दी थाके देश है इस्लामी बैंक का से आर सूदी बैंक का से ताले सूदी बैंक के टाका रखा जाए इसमें जे देश है इस्लामी बैंक का से इस्लामी बैंक के टाका रखा जाए तब इस्लामी बैंक शंपुर के ऑन के इस्लामी बैंक के ज़्यादा चाकरी वक़्त नहीं करें चाहे तादर दूसरी ज किंग फाद पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी एक है ना जहरा ने चक्री करते हैं उन आशा तय एक दावत एक है ना चला आज के थे कि चौदह पन्नो बच्चा रागे तो उन आगे जिला शुक्री चला उन्हें मैनेजर चले ना बांग्लादेश को ने एक ब्रांचर इस्लामी बैंक के उन्हें बोल चले आप दिन दर में धार्मिक मानुष आशंभव है ना होता वास्तव में है ना इस्लामी बैंक के जन एक एक टक होता ये बोल सो रे एक भाई इस्लामी बैंक के इस चीन ने हाउसेज इस चीन उन्हीं आम के मसलों में सलाम आलो जहाँ हरी सुनें टेलीफोन नंबर को था तेरे कलेक्ट करे टेलीफोन करे चले उनको एक बार पता हुई लो ये बंग देशर नंबर उद्देश्य आ काज कर ची शुत्रांग तारा जो दी किचु भेजाल करे तारा एको नार बुझा गुली उठावे जो दी शेच्छाई करे निरुपाय ना है निरुपाय है ताले तादेव अल्लाह है तो खामा करवे किंतु निरुपाय ना है तांतो जाती विषय ना है और तो बाकी न राष्ट्रीय विषय ना है जगलो तो बाब धो इरुकोमन ना है आतार शेठा तारा बोलते हैं जो इटा लाभ लोकसन मोदा रावर माध्यमे माने पूंजी खाटी है लाभ जमन होवे वो यौनों पाते देवो ताहले जाएँ आपना क्या मिलता है पूंजी दिलम आपनी बावश करते हैं मेहनत करते हैं ना जब वो जब मासे बेशी लाभ बेशी देवेन कम लाभ कम देवेन लॉस होले लॉस खावेन आपनी खावेन नामाको � ताहले इटा है शूद जोधियो और उपरे इस्लाम के न आरोकों में ईमानी जो दिल लेवल लगान थार पड़े हों। शुद्ध रंग फिक्स चल बे न आरे अम्मी लाभ लोकसान होते हैं। कोकनो किचु कॉम कोकन बेशी ताल ठीक। मेरी तुर पड़े तीन दिन करें आर चार दिन करें आर चौलीस या करें चौलीस दिन आर दोस्त दिन औ मैं ये तेरे कोनो लाभ हो बे ना अर जारा खाओ आवे मैं ये तेरे आत्यो सोचों तादेरो कोनो लाभ हो बे ना शोभार गुनार बोझा बढ़ बे मैं ये जो दी एरोपो राजी थे के जगी ये था कि बावसियत करे दिगे था कि एक गुनाते मिरितो व्यक्ति औषधी खाबे आर जो दी माना निशेद करे कि था कि तार पड़े जो दी कॉरेंट जबर दोस्ती ताले मैं ये बेचे जावे मिरितो व्यक्ति बाकी आत्यो सजना गुनागर हाबे एक लो जाहिलिया तेर बहुत चोरी तेरो मने करते हैं साहबाई के रंगो अब अब जालते जाएं। शुद्र इतने हिंदू दर प्रथा जा जार अनु प्रवेश घोटे छे मुस्लिम समाजे इस्लाम में ज्ञान ना था कर कारण ने अर शीर्ष विदात विस्तार लाभ कर। शोरनो, शोना एवं रूपा पुरुष लोग व्यवहार कोत्ते पार भी किन्ना व्यवहार पुरुष लोग शोनो चादी कोत्ते पार बने एक मात्रो चादीर आंगठी र नवीसे सलामर मोहर होतो इस्तम्पर काज करता आपने कोरु का नहीं कोरु जाए जाते 
এর বেশি স্বর্ণ মোটেই জায়জ নয় আর রূপাও অন্য কাজে জায়জ নয় এমনকি ছোট ছোট বাচ্চাদের আমাদের দেশে রূপার বা চাঁদের বালা দেয় বালা দেয় যে জাহিলে তোমার দেশে আছে चले स्वर्ण हक और चाँदी हक महिला जायज पुरुष अलंकार सूतरा पुरुष एक चेन गलाय दिवे चेन गिफ्ट कर सब जायज ना गिफ्ट कर गिफ्ट ने আপনাকে দিচ্ছে পড়ার জন্য জামাই নতুন জামাই এগুলো হারাম কাজ তারপর আর একটা বিষয় থাকলো যে স্বর্ণ চাঁদির পাত্র বাসন এই অলঙ্কার ছাড়া পাত্র বাসন চায়ের কাপ অথবা ধর চেয়ার এক ভদ্র লোকের দেখলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পয়সাওয়ালা নাকি তার চেয়ার হচ্ছে স্বর্ণের গোল্ড হ্যাঁ গোল্ড দিয়ে তৈরি তো এইটা পুরুষ হোক আর নারী সবার জন্য হারাম হ্যাঁ চায়ের কাপ অথবা কেটলি অথবা ধরেন থালা বাটি বাসন পত্র ইত্যাদি এইসব ব্যবহার যেসব ব্যবহারের মাল সামান রয়েছে বা আপনার খাট খাটলা জানালা ইত্যাদি এসব ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম নারীদের জন্য হারাম আশা করি স্বর্ণ এবং চাঁদের মশলা যে তিনটি বিষয় বললাম যে রূপা রূপার একটা আংটি শুধু পুরুষের জায়জ আর অলঙ্কারের ক্ষেত্রে মহিলাদের অলঙ্কার জায়জ রূপা হোক আর স্বর্ণ হোক আর বাকি ব্যবহার গুলি পুরুষের জন্য জায়জ নয় আর নারীদের জন্য জায়জ নয় যুবক যুবতী এক অপরকে একে অপরকে সালাম দিতে পারে কি পারে না মহিলা পুরুষ যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে দিতে পারে ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে দেওয়া জায়জ আছে কোন অসুবিধা নেই মহিলা পুরুষকে দিতে পারে পুরুষ মহিলাকে দিতে পারে যুবক যুবতীকে দিতে পারে যুবতী যুবককে দিতে পারে ফেতনার আশঙ্কা কখন নেই ওর সাথে ব্যক্তিগত কোনো কানেকশনের সম্ভব নাই যে সালামের মাধ্যমে আমি একটা কোনো খারাপ রাস্তা খুলতে যাচ্ছি এরকম যদি সম্ভাবনা না থাকে লোকজনের সামনে সালাম আলাইকুম হ্যাঁ বাপ মায়ের সামনে বোরখা পরে আছে সালাম আলাইকুম ভাই খালাতো ভাই মামাই তো চাচা সালাম আলাইকুম ভাই অথবা শেখ বলছে সালাম আলাইকুম শেখ অসুবিধা নেই হ্যাঁ যাই যাচ্ছে কিন্তু যদি নির্জনে হয় আর বিশেষ করে যুবক যুবতী রাস্তাঘাটে একা একা দেখা হচ্ছে রাস্তায় একজন যুবতী আছে আর একটা যুবক আছে সালাম আলাইকুম ভাই অথবা ও বলছে সালাম আলাইকুম আপু হেই করে ফেতনা হবে যেখানে ফেতনার সম্ভাবনা নেই সেখানে যায় আর ফেতনার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে যায় নেই আপনার দাদির বয়সে আপনার মায়ের বয়সে বুড়ি ষাট বছরের গ্রামের কোন মহিলা বেগানো মহিলা তো সালাম দেওয়া যায় যাচ্ছে তার ফেতনার আশঙ্কা কম আছে করে নেই হয়তো সালাম আলাইকুম খালা গ্রামের খালা গ্রামের চাচি বলছেন কিছু আন্টি সালাম আলাইকুম যাই যাচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ ফেতনার সম্ভাবনা কম সেখানে একামতে দিন প্রতিষ্ঠা এটা ডবল কথা হয়ে গেল একামত মানে প্রতিষ্ঠা দিন প্রতিষ্ঠা অথবা একামতের দিন দিন প্রতিষ্ঠা আমাদের জন্য কি ফরজ এটা যে প্রশ্ন বড় প্রশ্ন এর জন্য আমাকে দু তিন ঘন্টা লেকচার লাগবে আর লেকচার করার নিয়ত আছে দেখি কখন আল্লাহ তৌফিক দেয় একামত যদিও এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি আমার আলোচনা আছে এর উপর অনেক আছে একামতে দিন করা কি আমাদের জনগণের জন্য ফরজ বা দিন প্রতিষ্ঠা করা এই দিন প্রতিষ্ঠা মানে কি বুঝেছেন যদি দিন প্রতিষ্ঠা মানে বুঝেন যেটা যারা পলিটিক্যাল লোকেরা বুঝেছে ইসলামের নামে যারা রাজনীতি করছে ওরা বুঝেছে এ কামতের দিন মানে ক্ষমতায় আমাদেরকে যেতে হবে আমরা ভালো মানুষ ওরা খারাপ মানুষ ওদেরকে তাড়াইতে হবে এটার নাম তাই না ক্ষমতা দখল করা এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে মগজ ক্লিন করেন আপনি গুমরাহি বুঝে রেখেছেন ইসলাম বুঝেননি আপনি একামতের দিন মানে ক্ষমতা দখল করা নয় গদিতে যাওয়া নয় নেতৃত্ব হাসিল করা নয় ভালো করে বুঝে না এই অপব্যাখ্যে করে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষকে গোমরা করেছে এই দু তিনজন স্কলার যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে জানি না আল্লাহ তাদের সাথে কি করবেন আশা করি আল্লাহ মাফ করে তাদের অনেক ভালো কাজ আছে কিন্তু ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করে তারা জাতিকে গোমরা করে গেছে গোমরা করে গেছে একামতের দিন মানে ক্ষমতা দখল নয় একামতের দিন দিন মানে কি দিন মানে দিন মানে ইসলাম তাই না আচ্ছা আর একামত মানে প্রতিষ্ঠা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা লা এলাহা ইল্লাহ সাক্ষী দেওয়া এটা ইসলামের এক নম্বর খুঁটি না না ক্ষমতা দখল করা এক নম্বর খুঁটি লা এলাহা ইল্লাহ সাক্ষী দেওয়া এক নম্বর খুঁটি দুই নম্বর খুঁটি নামাজ তো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ছেন তো আপনি দিন কায়েম করছেন না দ্বিতীয় ইসলামের খুঁটি তিন নম্বর জাকাত জাকাত প্রতি বছর পাই পাই করে জাকাত দিচ্ছেন দিন কায়েম করছেন না একা মতো দিন করছেন না প্রত্যেক রমজানের রোজা রাখছেন এই একটা রোজা জীবনে ছাড়েন না আপনি পনেরো বছর সাবালো হওয়ার পর থেকে আপনি একা মতো দিন করছেন না 
হজ প্রথম বছরে এসে সৌদি আরবে এসে প্রথম বছর হজ করেছে যেই বছর পর যাচ্ছে সেই বছরে হজ করেছেন একা মতো দিন করলেন না আপনার স্ত্রী পর্দা করে একা মতো দিন করলেন না বাপ মায়ের খেদমত করছেন একা মতো দিন করছেন না এইভাবে দিন ইসলামের সব কাজ করছেন ফরজ কাজ করে যাচ্ছেন অজেব করে যাচ্ছেন হারাম না যাচ্ছে পাচ্ছেন দিন কায়েম করলেন না এগুলোকে দিন কায়েম করা মনে করা হয় না এই যে ভুল ব্যাখ্যা এমন করে চিৎকার করা হয়েছে প্রবাগান্ডা করা হয়েছে এই প্রবাগান্ডা করে মগজে গুমরাহি কথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে একামতি দিন মানে নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই কিচ্ছু নাই পর্দা নাই একামতি দিন মানে আমাদের সাথে এই থুরিতে এক থাকো যে আমাদেরকে ক্ষমতাটা দখল করতে হবে আর তোমাকে প্রধানমন্ত্রী করব আমি আর কোনো মন্ত্রী হব আর বাকি এই এরা সব অসৎ বেনামাজ এদেরকে তাড়িয়ে দেবো আমরা সব সৎ লোক আমরা সব সৎ লোক নবীর সাহাবিরা এইসব কাজ করেননি কথা বোঝা গেছে মুস আলী সাহেবি কাজ করেননি এখনই একটু আগে বললাম মুস আলী সাল্লাম তো ওখানে তো ফেরাউন ধ্বংস ডুবে গেল তো 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 ফেরাউনের গদি তো খালি আছে দৌড় দিয়ে গিয়ে গদিতে বসলেন না তো বসেছেন না ফিলিস্তিনে ফিরে আসলেন বাপের দেশে পূর্ব ওই দেশে যেতে হবে ওইখানে যাওয়াটাই কেমন দিন জি হ্যাঁ কোনো দিন মুসাল সাল্লাম এক মিনিটের জন্য গদিতে বসেনি অথচ ফেরাউনের গদি একেবারে খালি সেনাবাহিনীর সব ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার হাজার ডুবে তারপরে বুঝে আসছে না কিভাবে গুমরা করা হয়েছে সুতরাং এই পলিটিক্যাল ইসলাম পালন করবেন না ওহির ইসলাম পালন করবে যে ইসলাম আল্লাহ ওহি নাজিল করেছেন রাজনৈতিক ইসলামের কোন স্থান নেই ইসলাম দিয়ে নাজাত পাবেন না রাজনীতি পাবেন তারপর রাজনীতি কোথায় পাচ্ছেন মার খাওয়া ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না মার খাওয়া ছাড়া কিছু পাওয়া যাচ্ছে না দুনিয়াতেও যদি মার খেতে হয় আল আখেরাতেও যদি আল্লাহর কাছে মার খেতে হয় তো খাসেরাত দুনিয়া হল আখেরাত দুনিয়াও গেল আখেরাত গেল আল্লাহ যেন হেদায়ত দান করেন আল্লাহ যেন সহি কথা বুঝার তফিক দান করেন আর আমার ব্যক্তি জীবনে একামতি দিন আছে পরিবারে একামতি দিন আপনার পরিবারটা ইসলামি করেন ছেলে মেয়েদেরকে পুরো ইসলাম শিখাচ্ছেন দিন শিখাচ্ছেন এলএম শিখাচ্ছেন আর তারপর আমল করাচ্ছেন বোঝা গেছে সমাজে সমাজে করেন সমাজের অধিপতি হইলে করবেন আপনি সমাজে গিয়ে অন্য আপনি সংশোধন করবেন বাড়ির পাশের মহিলার মাথায় কি কাপড় দিয়ে ঢাকবেন নাকি মার খাবেন নাকি ওখানে বল প্রয়োগ করা কার কাজ ওটা সরকারের কাজ ওটা আপনার কাজ আমার কাজ না আমি বলতে পারবো যে বাবা রে মাথাটা ঢাকো কিন্তু যদি কারো মাথা কাপড়ে হাত দিয়ে যদি মাথাটা ঢেকে দিই চুল খুলে চলছে তো আমাকেও বেজ্যুত হইতে হবে অপমান হইতে হবে ঠিক কিনা তাহলে বোঝা গেল যে ওই ক্ষেত্রে আমার দিন কায়েম করা চলবে না ওর স্বামীর কাজ উঠে ওই মহিলার স্বামী বড় বা বাপের কাজ সবুরে কবরে নিয়ে যাবে ভুল কথা এটা হিন্দাল্লাহ সাবেরিন আল্লাহ কত জায়গায় বলেছেন হ্যাঁ অসবেরু না আমা নুসবেরু সাবেরু রাবেতু সবর 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 কত যে ইন্নি যাজাই তো হুমুলিয়া বেমা সবার যারা ধৈর্য ধারণ করেছে তারা আসো হাসর মাঠে আল্লাহ ডাকবেন আজকে ওরা কেমন বদলা দেব যারা ধৈর্য ধরেছে তারা কে বদলা দেব সুতরাং ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য ধারণ মানে এই নয় বুঝাইতে চাইছে না যে কেউ যদি এই গালে মারে তো এই গালে গিয়ে দিবেন ওইটা আবার বলছে না যদি আপনি পারেন যে প্রতিশোধ নিয়ে সংশোধন হবে তাহলে প্রতিশোধ নিতে পারবেন আর যদি দেখেন প্রতিশোধ নিতে গেলে আরো বড় ফেতনা হয়ে যাবে তো মার খেয়ে থেকে যাবো আপনাকে যদি কেউ মারে আর ও কেউ যদি ওর একবার মারলো তো আমিও তোকে একবার মারবো তা আপনার যদি পাঁচ ভাই মার খেয়ে আপনার বাপও মার খাই তো তখন মারা চলবে না মার খেয়ে বরদাস্ত করতে হবে বুঝবেন বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করবেন তো যেই প্রতিশোধ নেওয়াতে ইসলামের মুসলিমের ফায়দা আছে সেই প্রতিশোধ নেবেন সাতশত ছিয়াশি মানে কি সাতশত ছিয়াশি যারা লিখে তারা বলে এটা বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিমের অঙ্ক তারা কোরআনের অঙ্ক বের করেছে কোরআনে কি করেছে অঙ্ক বের করেছে আচ্ছা বলেন তো এইরকম অঙ্ক বের করে সুরা ফাতে নকশা আছে আচ্ছা না নেই কেউ যদি সুরা ফাতে আলহামদ সুরা না পড়ে ওর অঙ্কগুলি পড়ে নাই আল্লাহ আকবর দিয়ে সুভানাকা পড়ার পরে সুরা ফাতে আর অঙ্কগুলি যদি পড়ে নাই তো নামাজ হবে হবে বিসমিল্লা বলে খেতে হয় সাতশো শেষ শুধু চিঠিতে কেন লিখছেন আর বাড়িতে ওই লিখে রাখছেন কেন খাওয়ার সময় যদি বিসমিল্লা না বলে সাতশো ছিয়াশি খেতে শুরু করেন পান করার সময় সাতশো ছিয়াশি হ্যাঁ বিবির কাছে যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ আল্লাহ জানলে না সাই তেন সাতশো ছিয়াশি আল্লাহ যদি করেন করবেন কত মূর্খের মূর্খেরা এক তো বিরাতি কাজ দুই নম্বর একটি শিরকি কথা এটা সাতশো ছিয়াশি আমি নিজে হিসাব করে দেখেছি আবজাদ হাওয়াজ হত্তির অঙ্ক বের করে সাতশো ছিয়াশিতে হরে কৃষ্ণরই বেড়েছে হরে হা রা ই কৃষ্ণ কাপ রা সিন নুন আলিফ এর অঙ্ক বেরোছে সাতশো ছিয়াশি তাহলে যাদের বাড়িতে লিখা আছে সাতশো ছিয়াশি হরে কৃষ্ণ হিন্দু হ্যাঁ যার চিঠিতে লিখা আছে সাতশো ছিয়াশি হিন্দু ভালো করে শুনে রাখেন 
মুশরেক হয়ে গেল ভালো করে শুনে তোবা করেন আর আল্লাহ অঙ্কের অনুমতি দেননি এগুলি এসে পার্সিয়ানদের কাছ থেকে আরো প্রায় আবজাদ হাওয়াজুদ্দির অঙ্ক বের করা জানতো না সুতরাং বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম বলবেন ভালো কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ আল্লাহ শিখিয়েছেন ইন্নহমিন সুলাইমান বা ইন্নহ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম যারা যাকাত দান করে তারা কি ফিতরা দিবে তারা কি ফিতরা দিবে না মনে হয় হ্যাঁ না আমি বুঝি আমি বুঝেছি আপনাদের মধ্যে হয়তো টেন পার্সেন্ট লোক জাকাত দেয় না বাকি লোক খেয়েদের বছরে পয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনাদের কারো ফেতরা লাগবে না এ ফতুয়া ভুল এ ফতুয়া হচ্ছে ভুল ফতুয়া ইমাম শাফি মালেক আহমদ হাদিসে কোনো এরকম শর্ত নেই যে জাকাত ফরজ না হলে ফেতরা দেওয়া লাগবে না বরং ঈদের দিনের খেয়ে দিয়ে যদি আড়াই তিন কিলো থাকে আপনার তাহলে জাকাত দিতে হবে ফেতরা দিতে হবে ঈদ উল ফেতরের দিনে আপনার আপনার পরিবারের খাওয়া দাওয়া খরচ রেখে যদি ফেতরা দেওয়ার টাকা পয়সা থাকে তাহলে ফেতরা দিতে হবে ফেতরা দেওয়া খরচ জি সালাতে কিন্তু জোরে পড়ে নিয়েছে জোরে পড়া আসতে পড়া আসতে পড়াও সন্নত আর রাতের নামাজ গুলিতে জোরে পড়াও সন্নত এটা ফরজ ওর রুকুন না আর ওয়াজেব না যে রুকুন বললাম যে চোদ্দটি আর ওয়াজেব বললাম কতটি अच्छा दरखास्तर তাহলে আত্মা শেষদাতে অথবা দরুদ দরুদ পড়ার পরে সালামের আগে খানে করলে করতে পারে কারণ আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন কার সাথে কথা বলছেন আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে কথা বলা আরবিতে বললে হারাম বোঝা গেছে না যাই নামাজের ভিতরে যদি আরবিতে একবারে শুদ্ধ কোরআনের আরবিতে বলেন যে কেই ফাহা লোকা নামাজ হবে না নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহকে যদি বলেন রব্বেক ফেরলি কোন আয়াত বললেন না আর কোন হাদিসের দোয়া পড়লেন না बाध्यतमूलक रकम कथा नहीं तब जे दुआ गुली खास खास दुआ नाम चलो आरबी छाड़ा भाषा चलो ना अर्थात सुबहाना रब्बी आजीम नहीं बाकी कथाकाम सोर्स हिसाब से कफिल जो मन इनकाम से पांच टाइम निल लाख लाख टाइम बसे बस ना के तेल दिए घुमा এই আদায় করছে পাঁচশো টাকা তিনশো টাকা চারশো টাকা করে তো এটা নিশ্চয়ই হারাম আল্লাহ ইবন হোসেন রহমতুল্লাহ আলের ফতুয়া রয়েছে আর সরকার এটা অনুমতি দেয় না সরকারি আইনে কফলা খাওয়া আর এইরকম কাজ নেই আর লোকজনকে এইভাবে ফ্রি ছেড়ে দেওয়া ফ্রি ভিসা বলে কিচ্ছু নেই সৌদি আরবে ফ্রি ভিসা ফালতু কথা আসলে কিছুই নেই এগুলো হ্যাঁ ফলস কথা ওই কফিল আসলে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমার কাজের দরকার ভিসা বের করে আপনাকে রাস্তাঘাটে ছেড়ে দিয়েছে এইরকম সরকার ছাড়া 
আর অনুমতি দেয় না সুতরাং ফ্রি ভিসা বলে কিছু নেই আসলে যার প্রয়োজন আছে সে কর্মচারী নিয়ে আসবে যার প্রয়োজন নেই বিদায় করে দিবে এখান থেকে আমাদের প্রয়োজন যতদিন আছে তারা রাখবে আর না হলে আমাদের জন্য আল্লাহ পাক ওখানে রিজিকের ব্যবস্থা করবে যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ওখানে আল্লাহ রিজিক দেবেন আর আপনারা যথাসাধ্য বাঁচার চেষ্টা করবেন কিন্তু যে নিরুপায় চলে আসছেন ঋণ করজ করে আর তারপরে কফালা দিতে বাধ্য আপনার জন্য হয়তো যাইজ হইতে পারে ঋণ মুক্ত হওয়ার জন্য এখান থেকে কোনো রকম জানটা বাঁচিয়ে যায় না হলে ঋণের বোঝা নিয়ে গেলে তখন আরো বিপদ হবে এই জন্য হয়তো আপনাদের জন্য যাইজ হইতে পারে যা অসহায় যে মসজিদের ভিতরে ফেসবুক চালানো যাইজ কেন মসজিদের ভিতরে ফেসবুকে যদি খারাপ ছবি আসে তো যাইজ নাই মানে মহিলা ছবি চলে আসছে অর্ধ উলঙ্গ ছবি চলে আসছে তো যাইজ নাই কিন্তু যদি দাওয়াতি স্বার্থে যেমন একটা ফেসবুকের পেজ খুলেছেন শুধু ওই পেজটা আর মহিলার ছবি আপনি নাড়াচাড়া করছেন নাড়াচাড়া করছেন যাইজ নাই খেলতাম আসা শুরু করেছেন কিন্তু একটা পেজ ফেসবুকের পেজে আপনারা প্রচার করছেন তাহলে যাইজ কারণ এখানে আপনি এর মাধ্যমে কি করছেন পৌঁছাচ্ছেন সারা দুনিয়াতে গত কালকের কথা বলি আমাদের ভাইয়েরা আমাকে বলো আমি তো এইসব খবর রাখি না আর বুঝিও না ভালো করে খুলতেও জানি না পেস্ট আমার আমার নামে যে পেস্ট আমাদের ভাইয়েরা চালাচ্ছে আমি নিজেই খুলতে জানি না জুমার তফসিরে কতজন ঢুকেছে আমাকে আজকে বলো পঁয়ত্রিশ হাজার লোক ঠিক না চল্লিশ পার এখন চল্লিশ পার হয়েছে দুপুর বেলা শুনলাম আমার ছেলেগুলো বললো আর তারপরে ওই ওখানে আরো কেউ বললো কয়েকজন বললো যে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক কালকের জুমার পরে তফসির শুনেছে আমার সামনে ছিল তিন থেকে সাড়ে তিনশো লোক আর সারা পৃথিবী থেকে কতজন বাংলাদেশ বাংলা ভাষী শুনেছে বা ঢুকেছে সেই পেজে চল্লিশ হাজার লোক এখন পর্যন্ত ঢুকেছে চিন্তা করেন তাহলে তারপরে এগুলো মোল্লাদের ফতুয়া উঠিয়ে রাখেন এইসব ফতুয়া ফতুয়া না কথা বোঝা গেছে হ্যাঁ তবে মহিলার ছবি দেখবেন আপনি যাই না যে ফেসবুক খুলে মসজিদে বসে মসজিদের খাদেম আর মসজিদে বসে বসে ফেসবুক ব্যবহার করছে আর মহিলার ছবি আসছে না যাই নাই মসজিদের এহতরাম করেন আদব করেন হারাম নাজাজ কাজ আর তারপরে হারাম নাজাজ দেখছেন আর মসজিদে বা মসজিদের সংলগ্ন মসজিদের পাশের রুমে আল্লাহ পাক যেন আমাদের গোনা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান